Olá, como sempre, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O ator Fernando Alves Pinto estava na sua bicicleta quando o pneu da frente entrou no buraco e ele foi arremessado, caiu na quina de um carro e depois no chão. Ficou em coma. Foi quando ele se viu à beira de um abismo, diante de uma vista arrebatadoramente linda. Uma história e tanto. Vamos assistir? Nós estamos aqui hoje com o Fernando, que vai nos contar uma experiência de EQM pela qual ele passou. Boa tarde, Fernando. Então, Boa fique tarde. à vontade, por uhum. favor. Gostaria que você se apresentasse e contasse uhum. essa história para gente. Oi, é, eu, sou, eu sou ator, né? Fernando Alves Pinto. E eu passei por essa experiência de quase morte, engraçado, EQM, experiência de quase morte. Pois é, eu, eu fui, era, era, foi como se, como se eu tivesse apagado, indo para a beira de um, de um precipício, com uma vista maravilhosa, uma vontade de pular e me dissolver naquilo ali, inenarrável, só que aí eu olhei para trás e ainda tinha umas coisas para fazer, tinha o pessoal chamando, e aí eu voltei. <risos> Não, essa, essa era uma imagem mais ou menos que teve. Que ficou, né? Que ficou. Fernando, e qual foi a situação que desencadeou essa experiência? Eu tinha acabado de fazer uma aula de clarineta com a, com a Lina Chami, minha grande amiga e diretora de cinema, que eu estava fazendo um filme com ela, que eu fazia o papel de um clarinetista. Ela é clarinetista, então ela me dava, ela me dava aula de clarineta na casa dela, que é atrás da Pauli, era atrás da Paulista, no alto ali, e eu estava indo de bicicleta para o Teatro Sérgio Cardoso, que eu estava fazendo tradução para um para um grupo de teatro, música, stomp, e, e que, que era, logo em seguida da aula eu ia trabalhar. Aí parece que tinha chovido no dia seguinte, no dia anterior, ou tinha chovido antes, e estava tava meio molhado, tava, os buracos estavam cheios, então eu não vi um buraco no meio da... Eu não lembro o nome daquela ladeira, a roda da frente encalacrou no buraco, eu voei, com, com essa mão eu protegi minha clarineta e com essa mão eu caí no chão e bati a cabeça aqui, provavelmente na quina de um carro que eu atropelei, que estava estacionado e aí me disseram que eu levantei, disse que estava tudo bem e aí eu entrei em convulsão lá na rua mesmo? na rua, entrei em convulsão na rua e aí me levaram para o hospital público mais perto e aí eu já não tenho certeza do, 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 do temporal, de como aconteceu, de quando que eu acabei indo para o Einstein. Possivelmente foi no mesmo dia, não, eu não sei se foi... Você foi tomar consciência é. de que estava internado ah, é, já Deus. alguns dias depois? Então, eu tenho uma lembrança do hospital, eu fiquei 20 dias no hospital, fiquei quase um mês no hospital. Você foi operado, inclusive, Sim, né? Sim, duas vezes, fui operado duas vezes que teve um, teve um coágulo e aí depois teve outro coágulo, teve que abrir de novo. É, é, eu, eu, mas eu tenho, eu, eu tenho memória do, do hospital, tenho memória do hospital, tenho memória do hospital, inclusive deu me dando conta da situação, de repente. E antes de eu me dar conta da situação, antes de eu me dar conta da situação, o que está registrado, eu estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, todo mundo me tratando como se fosse, eu fosse um nenê, então, tudo, aquela festa, só todo mundo fazendo festa para mim. É quando você todo se tornou mundo... consciente depois de tudo, né? É, é sim, quando, quando eu voltei, quando eu comecei a falar. Diz que quando eu voltei a falar, eu falava, eu não falava português, eu falava o inglês, o francês, o espanhol. O meu amigo argentino, Daniel, disse que eu falei espanhol com ele, é, todo mundo fala que eu falava inglês, né? Porque, porque eu tinha voltado para morar no Brasil pouco tempo antes e eu tinha tido uma, uma experiência que eu fiquei no hospital também alguns, alguns dias quando eu estava morando em Nova York, então para mim era mais natural aquele, aquele ambiente eu falar inglês, assim, mais natural. Que veio, chegou o padre da família, o padre que tinha relação com a família, é uma família muito grande, família 
Aí, aí quando entrou o padre, começou a fazer a extremunção, né? E aí eu, eu tava assim, aí eu abri o olho e falei assim... Who the heck? <risos> Tradução, quem é o diabo? <risos> Diz que eu falei assim... Isso padre, provavelmente ainda na UTI, né? Isso, é, provável. Você é. estava dando extremunção para o é. Eu falei, em que momento da internação, ou logo no início da queda, hum. que você acha que aconteceu a experiência? A coisa do abismo? Eu, 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 assim, mas isso é um matemático que foi durante o coma, né? Mas isso, quer dizer, isso é uma dedução que foi durante o coma. E você acordou e teve consciência imediata que você tinha passado por, pela experiência? Não. Isso levou um tempo, então? Levou um tempo. Levou alguns dias. Pré-acidente, eu tinha me separado da minha namorada, que era uma namorada muito querida, assim, eu tinha separado não por minha vontade, por vontade dela, eu tinha levado um pé na bunda, e eu tinha, mas é porque assim, porque eu, porque eu tinha uma namorada, mas eu tinha de vez em quando umas outras namoradinhas, enfim, aquelas coisas de molecagem, né, e aí eu... Eu tinha, eu tinha. Eu tinha uma bagunça, eu tinha feito uma bagunça, eu tinha perdido um, um, um dos meus melhores amigos porque eu não tinha me contido e tido um caso com a namorada dele. Olha, desculpa. Tudo nessa época. Tudo nessa. Tudo, tudo nessa na semana anterior ao acidente. E aí a, a minha namorada me deu um pé na bunda, não sei o quê. E, e eu me lembro de dias depois... A, 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 essa namorada que tinha, tinha me dado o pé na bunda... ela passou a revezar com a minha mãe... porque tinha sido... antevéspera. Então... quem cuidava de mim no hospital era minha mãe e minha namorada. Eu me lembro do dia que eu lembrei que ela tinha... que a gente tinha se separado. Foi, quando, foi, foi mais ou menos quando, quando eu vi a situação onde é que eu estava porque até lá eu estava sendo tratado como um deus, eu estava sendo tratado como um nenê, assim, todo mundo me tratando muito bem, era o céu, e aí de repente eu lembrei que a gente tinha se separado e que, que eu não estava tão bem assim. As lembranças, elas iam pipocando, era como se fosse como se fossem um arquivos sendo abertos, no seu computador, você está no seu computador, de repente abre uma tela aqui, abre uma tela aqui, abre uma tela aqui, abre uma tela. As lembranças iam aparecendo assim. Durante muito tempo, durante meses depois do acidente, a cabeça ainda continuava dispersa dessa forma. E eu me lembro de estar conversando com essa minha namorada e de repente eu me dou conta de que eu tinha quase morrido porque era o que tinha que acontecer e, e foi, foi, um, foi um, uma das telas que abriu na minha cabeça que mais me deixou abismado, que eu tinha quase morrido e que eu tinha, e que eu tinha perdido a minha namorada. Mas, mas eu não, não, eu não tive, eu não tive assim, uma, puxa vida, eu tive uma, eu vi a luz, eu vi Deus, eu vi, eu não, eu não tive isso. Isso foi aos poucos com, com eu não me lembro de ter tido essa imagem ficar clara uma hora. Isso eu não, isso eu não lembro. Essa imagem Aos poucos do... você foi recuperando essa. É, é. E o feixe que você deu na história, é, você falou de um abismo, né? Uhum. Exatamente. Você se viu num lugar maravilhoso? Foi só isso? Foi. Era como, era como, se, é, era como se a morte fosse extremamente sedutora. A morte. Quando, quando a expressão assim foi dessa para melhor perfeitamente cabível, assim, eu, 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 a, eu tenho a impressão de que eu vi a morte, tipo, conversei com ela, ela não é, ela não é nem um pouco assustadora, ela é tipo, tipo um alívio absurdo, é, 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 a impressão, que, é porque, é porque não, é, não é nada linear, é só, eu, eu, é porque, é, como é tudo absolutamente relativo, eu tenho, eu, voltei com essa certeza, por mais relativa que seja, de que 
de que o, o, isso, isso, isso depois, depois, eu fui, depois eu li em livros também coisas parecidas com o que eu tinha sentido de que o corpo é só uma prisão o corpo é uma prisão que tem, é, é, é uma prisão a prisão parece que é uma coisa, uma coisa penal não, é só, é só um, uma coisa que te segura assim, e te limita as suas percepções é, é, e que você sair dele com a morte é uma libertação, assim... É, depois, eu li recentemente esse negócio, não é que você se dissolve no nada, você vira o tudo. Você teve a, a convicção de que você, de algum jeito, saiu fora do seu próprio corpo. Sim, Você sim. teve essa nítida é. impressão. Sim, que eu saí... Eu, não 100%, mas... Que eu, mas que eu tinha essa possibilidade de, de me dissolver, me tornar um todo. Né? É como se você talvez tivesse naquela situação acesso a uma outra dimensão, Fernando. Sim, exato. É. Que numa condição normal a gente não tem. Sim, sim, sim. Você chegou a ouvir vozes, sons, ouvir pessoas? Não, não. Não teve isso, não, né? Não tive, não tive essa... A sensação era de bem-estar profundo. É. Da morte, é. Você, nós começamos falando de experiência quase morte. Você tinha conhecimento desse fenômeno, experiência quase morte, antes de acontecer com você? Não, eu ti, não, não, não tinha. Não tinha nunca se interessou nenhuma... por isso, nunca tinha. Não, eu, eu tinha lido bastante Carlos Castaneda. Eu tinha vontade de fazer, de fazer, de fazer aqueles sonhos ativos, né, que você sair do corpo. Pareceu com isso? Pareceu um pouco. Uma viagem. É. Agora, Fernando, as pessoas fazem um, um cenário muito é, pictórico, algumas pessoas, né, as das equipes não são todas iguais, uhum. é, de luz, de túnel, uhum. de uma voz amiga, uma recepção, um ser de luz, uhum. você não teve nada disso. Sim, mas eu tenho algo a dizer sobre isso, que, é, que na verdade nunca tinha, nunca tinha ligado aí tão diretamente, mas que assim, como eu falei do, do, do que esse nosso complexo aqui físico é um limitador de percepções, portanto de raciocínio, de tudo, é, depois, pouco tempo depois eu fiz um filme, eu fiz um filme espírita, né, com a e o que o que me o que me o que me espantou eu fiquei eu, 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 o que me espantou um pouco com os espíritos espantou mas enfim foi o, o que me chamou a atenção foi o que eles têm eles têm é, uma fidelidade com o que está escrito nos livros dos das entidades que é que me pareceu ingênua pelo seguinte... Os textos. Não os textos. É. A, a, a fidelidade absoluta que aquilo é a verdade. Uhum. Pelo seguinte, porque fora do corpo, fora da cabeça, fora, do, fora desse limítrofe que a gente tem, a gente vive dentro, você está no inefável. O inefável é intraduzível. O inefável não cabe nas nossas ideias. Então, qualquer descrição disso é uma descrição. É como você dizer que... que é, é, pode ser for o maior poeta do mundo, ele pode escrever num haikai a sentido da vida. Mas é um haikai, são, são 16 sílabas, sei lá, são 32 sílabas. Não... não cabe só atrás, não é aquilo ali, não é que o Emmanuel vestia azul, <risos> né? assim, não, não é essa, essa descrição absoluta, então, essa, assim, a voz que você escuta ou a pessoa que você enxerga, são traduções que cabem na sua cabeça, então podem ser de qualquer, podem ser de qualquer forma, podem ser 
não quer, dizer, não quer dizer que você realmente encontrou uma pessoa e falou, você... aquilo se traduziu daquela forma na sua cabeça, agora consciente falando. Você está falando do filme, mas você coloca esse adjetivo na sua experiência também. Não, Ela claro, é sim, sim, sim. Na minha experiência e na experiência de qualquer um, de qualquer, qualquer experiência quase morte, que teve um contato com o inefável e agora está... Tentando traduzir. Inefável é intraduzível. É. Então está tentando traduzir. Você está traduzindo, portanto, não é aquilo. Aquilo hum. é só uma tradução. Uma tradução não é o texto original. Né? Ô, Fernando, ainda que inefável seja a experiência, e ela é de verdade, para a maioria das pessoas que a gente entrevistou e os que a gente leu, eu gostaria que você tentasse sair dessa não explicação, dessa dificuldade que todos vocês têm, e tentasse mencionar algum detalhe chamativo da experiência. Você consegue? Eu tenho toda, eu tenho toda a história misturado com as histórias que me contam que, quem estava comigo, né? Porque a minha cabeça começou a registrar no mínimo, sei lá, no mínimo uma semana depois de eu voltar do coma. Então, por isso que eu tenho poucos dias registrados no, no que eu estava no hospital ainda. Como eu disse, eu era, era um, eu sendo tratado muito bem, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo até eu caí em mim de que não, eu não estava tudo bem, eu estava eu tava com a cabeça meio raspada, uns, umas, uns fios saindo por aqui, <risos> e eu, tava com a, eu não conseguia nem ler um história em quadrinho, não conseguia, e a cabeça ficava dispersa, dispersa o tempo inteiro, eu estava péssimo eu não estava bem, e além do que eu tinha terminado com a minha mulher e, e perdido meu melhor amigo e, e, e não sabia se eu ia conseguir me concentrar de novo. Eu, tava num, eu, eu, eu me lembro de cair em mim nessa, nessa situação. Eu não tive também, eu não tive uma... uma sensação de que eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estava tendo uma experiência terrível. Eu estava tendo uma experiência de, de, de incertitude. Eu não sabia se eu ia voltar a funcionar. Eu me senti aterrissar em um ano, como se eu tivesse viajado pro, como se eu tivesse viajado pro fora do quase fora do sistema solar e quebrado meu carro e eu voltar a pé. Era essa a sensação que eu tinha, estava tentando voltar a peça em um mapa. Essa experiência toda só me pareceu uma coisa positiva, uma coisa assim... depois de eu estar de volta, depois de eu estar já funcionando, porque até lá eu não sabia se... o, 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 o Dr. Poitcher, o, meu, o neurologista que estava cuidando de mim, eu voltei muito mais do que ele achava que eu ia voltar, ele achava que eu ia ficar direitinho, eu ia ficar um direitinho sendo cuidado, né? Essa minha namorada que cuidou de mim, ela me, ela me gravou, ela gravou eu falando. A gente não tinha ainda, a gente não tinha celular que gravava, filmava, né? Senão provavelmente a gente tinha me filmado. Mas era, ela gravou eu falando. E eu escutando, parecia, parecia realmente o um pré-adolescente falando, parecia uma criança falando. E eu tive essa sensação eu tive essa sensação também durante o processo de, dos primeiros meses eu tinha a sensação de que eu estava eu tava, eu tava com maturidade de 16, de 15 anos de 13 anos eu tive essa sensação de estar tá, de ter regredido de estar tá meio débil mental, meio idiota meio retardado e, e eu me sentia aterrissar não, eu não lembro o que que eu não lembro o que foi o evento, mas eu, eu me lembro de ter me sentido... Cheguei, está tudo bem agora. Aterrissei. É, você descreve muito bem assim, esse retorno, né? Uhum. E que com uma lesão, com a gravidade que você teve, depois nós vamos mostrar, é uma coisa bem conhecida, né? Dos uhum. médicos, intensivistas, neurologistas, uhum. né? a pessoa fica realmente regredida uhum. e você usou a expressão e pode mesmo como sequela ficar 
com um comprometimento cognitivo grave, um ah. tipo de retardo mesmo, né? Uhum. Dependendo da área de lesão, da extensão e tal. Isso é bem conhecido. Agora, eu tinha muita vontade de ver se você dissesse para a gente qual é o momento que essa coisa te pareceu meio fantasmagórica ou transcendental. Inclusive, se teve, se você teve informação ou se você sabe se essa coisa de se sentir fora do corpo ou ter experiência aconteceu durante uma crise convulsiva, que você disse que teve, né? Uhum. Você não, não tem condição de falar sobre isso? Olha, o, o... eu sei que eu fiquei eu fiquei dez dias em coma, que parece que não era uma coma induzida, parece que eu entrei em coma mesmo ali no... eu tive uma convulsão e, 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 e apaguei, eu não, sei, eu não sei exatamente se você desmaiar, o, 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 que, que, o, que, que, te, o que, que te caracteriza coma ou só desmaio, eu não sei. Mas eu sei que eu, eu, eu tive um... eu levantei depois do acidente e disse que tinha... disse que estava tudo bem, estava tudo bem, tive convulsão, caí e não levantei mais durante dez dias. O que me pareceu foi que tudo aconteceu... essa imagem toda, essa libertação que eu senti de estar... Tá de estar tá só assistindo, de não estar tá envolvido, de não estar, tá, de não estar tá machucado, de machucado não interessar, aconteceu nessa, aconteceu nesse período que eu estava, que eu tava em coma. Isso, claro, que também tem todo o meu raciocínio de observador posterior também. Mas é, e de repente quando a gente volta para o, quando cai no, cai no normal o que a gente vê, o que a gente escuta, toma a frente, toma a frente do que, da, da, da sensação da, ou do, do, da experiência interna, toma a frente. Então, eu tava, quando eu voltei do coma, eu estava mais preocupado com o que descobri o que estava acontecendo, quem era aquela pessoa que estava do meu lado, eu não sabia que nem que era meu irmão, mas não, meu irmão de tio. Então, consciente, é engraçado, né? Consciente a gente perde a consciência, parece, né? De uma certa forma. Quando a gente está consciente, a gente não. a gente perde o subconsciente. A gente perde a parte maior. De uma certa forma. Eu tive. Eu, essa. essa é que, o, o que é engraçado é que tudo isso são análises que eu faço da experiência, né? Não, eu não sei. Com certeza eu não tive isso na hora que eu percebi que eu só estava só estava pensando quem era aquela pessoa do meu lado, que eu estava desprezando a experiência que eu tive anterior. A experiência que eu tive de, 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 de ver esse abismo, de, de saber que a morte não é tão tétrica assim, de que a morte na realidade é uma das melhores coisas que pode acontecer com alguém, é, foram sensações que ficaram, foram sensações que me acompanharam, na volta e foram revelados assim ao longo, né? Esse abismo não tinha uma forma. Como é que você? Por que que você define como sendo um abismo? Porque porque era era uma ponta, era uma ponta para o infinito. O infinito estava ali para mim. O infinito estava meu peito já no infinito. Então eu já estava para voar. Era para voar. Era uma ponta, então você tinha de uma certa forma visão. Sim, eu via. Mas a sensação era muito maior do que, do que, do que o, o retrato. A sensação era muito maior. É, é mais emoção do que visão. Ah, emoção, sensação. Né? Sensação. Sensação de, 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 de se dissolver, sensação... De... E também, mas tem o quase físico de eu olhar para trás e, e, e ver que eu estava sendo chamado de volta. E ver que eu, tinha, que, que, que eu podia resolver um monte de coisa antes de ir embora. E, e era embora, era embora e, e, e eu, tinha essa, eu tive essa sensação. Não tem como. Não sei como descrever maior do que isso. Como se você fosse puxado de volta, né? É. Não dava para prosseguir naquele abismo, né? é. mas era bom. Por mais sedutor que fosse. É. Fernando, você acha é. que você mudou a partir dessa experiência? Ela, o significado dela foi suficiente para te trazer alteração? 
Sim, mas eu, eu tenho certeza também que não foi, não foi imediato. Quer dizer, não foi imediato, foi, foram, foi, foi a, foi a, a, a digestão de tudo que aconteceu, né? Eu faço essa matemática de que eu tinha, foi 96, eu tinha 27 anos, e aí dos, dos foi em agosto, foi 13 de agosto, não sei onde. Eu fui, é, é, até agosto do ano seguinte, com 28 anos, eu tinha 64 anos de idade. Como se eu tivesse revivido tudo, todos os 27 anos de novo, que foi meio, as coisas foram meio voltando tudo. Então, ah, com eu, eu fiquei mais eu fiquei mais experiente com certeza o, o que ficou o que é muito curioso é a compartimentação do cérebro por mais que tenha plasticidade dele dele se mexer o tempo inteiro que segundo a doutora Vilardino se não tivesse essa eu não estaria fazendo que eu não estaria falando com você agora é, a música era mais fácil de, de lidar do que a linguagem falada ou escrita. Estudar música era mais fácil do que estudar, do que ler um livro, do que ler um parágrafo. É interessante isso mesmo, porque aí já analisando do ponto de vista médico, né? Uhum. Ainda que o cérebro não seja um mosaico de funções, e não é, uhum. a coisa funciona mais como uma orquestra, há áreas do cérebro mais envolvidas com determinadas funções. Sim. Por exemplo, a fala, que não é o cérebro todo que fala, uhum. ainda que todo o cérebro tem influência na fala. É uma uhum. área mais específica. A música, da mesma forma. Uhum. Né? Então, eu estou fazendo hipótese. Uhum. Será que a lesão que você teve é, naquela fase lá ainda de edema, de inchaço, né? porque uhum. demora para passar isso, a área da linguagem tá talvez mais estivesse mais envolvida do que a área cerebral envolvida com música. É uma hipótese ah, que eu estou fazendo, né? É. E foi importantíssimo para você foi, foi. exercitar o piano. Sim, o piano, clarineta. Ficou mais espiritualizado? Já era. Fiquei, já era bastante espiritualizado. Provavelmente fiquei um pouquinho mais, mas é como é, é, eu acho que acho que o, o eu teve o exagero de ter aos 28 anos, na realidade eu tinha 64. De, é, talvez seja um pouco exagerado, mas eu tivesse pelo menos 50 já, aos 27. De, 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 do tanto de experiência, da intensidade de experiência que eu tive na volta de Marte até aqui, de Urano até aqui, é, foi uma experiência muito intensa. Uma né? pergunta a você, é, a pergunta do Dr. Edson, se você se sentiu mais espiritualizado, você disse que você já era. Agora, antes você era de uma forma mais observadora, estudiosa. Uhum. Agora você tinha passado por uma experiência que inclusive é inefável. Quer dizer, uhum. entrou um dado muito novo Sim. aí. De que forma isso mudou, se é que mudou essa sua as, compreensão? As, sim, as coisas ficaram mais claras, mas para mim ficou mais... Para mim, eu realmente... Eu, eu, é, se eu penso se eu, eu, o jeito que eu penso na morte agora é completamente diferente não, a morte para mim é, é tipo super tranquilo você perdeu Sei. completamente não, eventual não. medo que você pudesse é, ter a minha ou de qualquer pessoa morrer não é ruim morrer só é ruim porque você vai perder a novela das seis não é não é ruim é, é, ou porque, ou, ou morrer é ruim porque que, quem contava com você você vai deixar na mão só por isso então mas isso para mim ficou eu não tinha isso como isso como essa clareza eu não tinha essa essa convicção eu não tinha essa convicção de que de que a gente é muito mais do que cabe aqui eu não tinha outra coisa que ficou clara para mim é que realmente a gente é absolutamente responsável por tudo que acontece com a gente. Inclusive acidentes, inclusive ser vítima de alguma coisa. Você, de alguma forma, 
é responsável. Você é comparsa de todo mundo. Você, você também é responsável pelo trumpe e por toda essa turma, né? Não vou nem entrar nesse assunto. Agora, tudo que acontece com a gente, a gente é, é responsável essa sensação que eu tive, de que eu tive esse acidente, eu tive esse acidente também para meio, meio me castigar pelo, por ter perdido, por uma bobagem, ter perdido a minha namorada e o meu melhor amigo. E desnecessariamente ter machucado essas pessoas. É, é, eu tive esse acidente meio ou vai ou racha, ou racha ou vai. Eu tive essa sensação da minha responsabilidade com aquele acidente. Qual que é a mensagem que você deixa para a turma aí, Fernando, da sua experiência de quase morte? É só aproveitar o que a gente tem aqui para conseguir ficar cada vez mais independente do que a gente do, desse pequeno que a gente tem. É porque é, é, é muito é muito interessante o que a yoga faz, por exemplo, que a yoga faz você estudar milimetricamente o seu corpo, o seu funcionamento do equipamento para você se libertar dele, para você não precisar dele. Do que eu aprendi nessa nessa viagem interplanetária que eu fiz é o que a gente vive milimetricamente, nano, como é nano milimetricamente, é, é tudo muito importante é tudo muito importante e rico da gente aprender, da gente, da gente aproveitar nesse sentido de, de aprender, de comer tudo que a gente pode e observar. Para a gente observar, a gente precisa desse silêncio, a gente precisa ficar quieto porque para a gente poder escutar, ver, sentir tudo, que é tudo muito precioso. Já que a gente é, a gente é prisioneiro dessa, dessa máquina aqui, vamos pelo menos usar ela para receber, né? Como ela pode receber, que é pelo tato, pela visão, pelo, o, pelo ouvido e pelas sensações. Isso que é aproveitar a vida. Sermos mais independentes do nosso pequeno corpo. Muita coisa para pensar, não é? E como você já sabe, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, dê muitos likes, divulgue para os amigos, toque o sininho. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar com o mundo a sua história, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba, Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?